Assalamualaikum. Faisal Tech, a YouTube channel er aur ek ki nothon tutorial er apna dikha gu tom. To amra ICT Faisal channel er app crash er bivinno visho jamsi. Tar poreu app crash korar jee to shato shato karon ase. Tai bablam je aro kisu karon niye apna dil maje discuss korar jag. कारण एप क्रैश कर ले ठीक करते गार्ष्ट टाइम एक समस्या समाधान बेट करते गय चले जाए तथाते जो आईडिया थे जे एट ये लेखा आसते से समाधान हो रकम भाव तापनारा खूब ताड़ाड़ी से सल्व करते तो जरा आई सी टी फैसले से टीटोरियल ना देखे थकें तो हमें अवश्य से टीटोरियल देखे नीबें तो आज के खाने लिखे नहीं दस बारोटार मत इम्पोर्टेंट एप क्रेशर कारण से डिसकस कर सरस टपिगे चले जावा जा कुनो इंट्रो हो बेना, कुनो वीडियो पॉस हो बेना, कुनो इडिट हो बेना। आ, अमी एक है ने रेकॉर्डिंग है जा बोल बो, ताई थक बेर शक बोली। <coughs> तो पहले हम जे बोल डाम रखो जी, शेटा हुलो जे एक टा एक्टिविटी ते की सो आईडी दिस हैं, शे गुलो जो दी ऑनवार एक टा एक्टिविटी थे के फाइंड करें, शे के � देखा जाए जे फ्रेगमेंट आईडीगुलो एक बार में फाइंड करे एक्टिविटी आईडीगुलो आर एक बार फाइंड करे अखान फ्रेगमेंट तो ये करे जो दी एक्टिविटी ते गिये शेबाबे फाइंड करे फलन आ शेकित तो किन्तु समस्या पड़ बन माने शेटा जो दी फ्रेगमेंट के बैकएंड हो या बार जो दी एक्टिविटी फ्रंटएंड � जेटा बैकएंड तैरी कर सेटार फ्रंटेंडे जेटा थक आईडी अपनारा कल करते एक्टिविटी अन्न फ्रैगमेंटे गेले समस्या फ्रैगमेंटे फ्रैगमेंट एक्साम क्षेत्र समस्या होना कंतु एक्टिविटर क्षेत्र एट विशेष भाव समस्या है एक एक्टिविटी आईडी और एक एक्टिविटी ते गए फाइंड कर ले सैम्पल लेट तैरी करी सैम्पल लेटे देखा जाए आईडी दीते हैं तो से गो जी आर एक्टिविटी फाइन करें से क्षेत्र क्योंकि से जगह एप क्रैश कर प्रथम तरह हलो डाटा पास करी एक्टिविटी थे एक्टिविटी फ्रैगमेंट थे फ्रैगमेंटे तर फ्रैगमेंट टू एक्टिविटी एक्टिविटी टू फ्रैगमेंटे विभिन्न भावे डाटा पास करी माझे माझे देखा जाए जे बहरे मेनिफेस्ट थे डाटा नहीं एपर मध्यमे अन् एप थे डाटा निजे एपे नहीं आस तो डाटा विभिन्न भाव पास करी से जानी एन डाटा पास समय के व्यवहार करी एक एक्टिविटी थे एक्टिविटी फ्रैगमेंट थे फ्रैगमेंटे तो एक फ्रैगमेंटे एक एक्टिविटी के साथ जो एक्टिविटी फ्रैगमेंटे एक्टिविटी के ना मिल है से क्षेत्र में देखा जा तो डाटा सठीक पास होना नाल पॉइंटार एक्सेपन डाटा नाल कारण से डाटा जखनी अपना रिसिव कर रिसिव करारे तो को जगह सेट कर वो डाटा संग्रह कर डाटा दिए को जी रिसिव ही ना डाटा पास ही जो ना तो क्योंकि नाल थार कारण वो जैगाते ही अपना क्रैश कर तेरे डाटा पास क्षेत्र एक्टिविटी टू एक्टिविटी फ्रैगमेंट टू एक्टिविटी के गो ठीक ठाक दिशें कि ना और डाटा पास तो दुई भावे जाए तो जो आर्गुमेंट माध्यम करें से क्षेत्र जो आर इंटेंडर माध्यम रिसिव करें से क्षेत्र में समस्या है आर कन्स्ट्रकटर माध्यम डाटा पास करा जाए से आदि पास कर आ रिसिव करान अन्य एपे समस्या कर क्रैश करते तो दुईटा विषय नहीं बोल एन 
আরো যে বিষয়গুলো আছে যেমন তিন নম্বরে আমি রাখছি টাইপ কাস্ট তো সাধারণত আগের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে টাইপ কাস্ট না করলে মানে দু এক বছর আগে সেটা কিন্তু কাজই করত না এখন কিন্তু আমরা কোনো ভেরিয়েবলের পাশে কোনো বেশি একটা টাইপ কাস্ট করি না যেমন আপনারা একটা ইডি টেক্সট নিছেন সেটা গ্লোবালি যদি দিতেন ইডি টেক্সট সেই ইডি টেক্সট দেওয়ার পরেও ফাইন করার সময় টাইপ কাস্ট করা লাগতো এখন তারপরেও আগের কিছু প্রজেক্ট যদি আপনারা ওপেন করেন সেক্ষেত্রে ধরেন আপনারা ফ্রন্ট এন্ড ইউজ করছেন মেটিরিয়াল বাটন আর টাইপ কাস্ট করে দিচ্ছেন শুধু বাটন তাহলে কিন্তু ওই জায়গায় আপনারা ক্র্যাশ করবে তাই আপনারা টাইপ কাস্ট করার ক্ষেত্রে অনেকটা সতর্ক হতে হবে টাইপ কাস্ট কীভাবে করে টাইপ কাস্ট প্রথমে তো একটা ইডি টেক্সট বা মেটেরিয়াল বাটন দেন তারপরে ব্যাকেডের ভিতরে সেইটা লিখে দেন আর ভেরিবল তো দেনই এখন সেই ব্যাকেডের ভিতরে ফার্স্ট ব্যাকেডের ভিতরে যে লেখাটা সেটাই মূলত আমি বোঝাতে চাচ্ছি তো সেটা যদি আপনারা ফ্রন্ট এন্ডে যদি মেটেরিয়াল বাটন নিয়ে থাকেন টাইপ কাস্ট যদি ভিতরে করে থাকেন শুধু বাটন বা ফ্রন্ট এন্ড নিছেন ইডি টেক্সট আর টাইপ কাস্ট করছেন টেক্সট ভিউ আর সেক্ষেত্রে সমস্যা করবে সেমভাবে ভেরিয়েবল তৈরি করার ক্ষেত্রেও গ্লোবালি যে ভেরিয়েবলগুলো আমরা তৈরি করি টেক্সট ভিউ বা ইডি টেক্সটে যদি ফ্রন্ট এন্ডে ইডি টেক্সট নিয়ে থাকেন ভেরিয়েবল তৈরি করার ওইখানে যদি অন্যটা দেন সেক্ষেত্রে তো অ্যাপ ক্র্যাশ করবেই তো এইটা একটা বিষয় গেল আমি খাতাতে লিখে রাখছি সপ্তাহ মন থাকবে না তো আরেকটা বিষয় হল যে আপনাদের অ্যাপে ক্যামেরা পারমিশন নিছে বা অন্য যে কোনো পারমিশন নিছে ইন্টারনেট পারমিশন নিছে ইন্টারনেট পারমিশন বেশি একটা সমস্যা করবে না ক্যামেরা পারমিশন বা অন্যান্য যে আরও পারমিশনগুলো আছে সে পারমিশন অ্যাপে নিছে মানে আপনারা জাবা কোড বা কটলিন কোড করছেন ভিতরে পারমিশন প্রয়োজন পড়বে কিন্তু সেই পারমিশনটা আপনারা ম্যানিফেস্টে দেন নেই ম্যানিফেস্টে দেন নাই কিন্তু ভিতরে আপনারা ক্যামেরা এসে যাচ্ছেন এখন ম্যানিফেস্টে পারমিশনটা না দেওয়ার ফলে যখনই কোনো বাটন ক্লিক করে ক্যামেরা ওপেন করতে যাবেন বা কোনো একটা কিছু করতে যাবেন যেটা পারমিশনটা আপনাদের ম্যানিফেস্টে দেওয়া থাকার দরকার ছিল তো তার ফলে কিন্তু অ্যাপ ক্র্যাশ করবে এটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট মাঝে মাঝে আমরা ভিতরে অনেক কোট করে ফেলি বাট ম্যানিফেস্টে গিয়ে যে পারমিশনটা দিতে হবে ওই কাজের জন্য সেটা কিন্তু আমরা দিই না যার ফলে অ্যাপটা কিন্তু ক্র্যাশ করে তারপরে আপনাদের ক্র্যাশের ওইখানে লকেটে যদি আপনাদের ইংরেজি ভালোভাবে না বুঝতে পারেন সেক্ষেত্রে একটা বিশেষ অসুবিধা হয় অবশ্য আপনারা যদি লকেটের ওইটুক মোটামুটি এক দেড় লাইনের মতো কপি করে গুগলে সার্চ করেন সেক্ষেত্রে স্টক ওভারফ্লোয়ের ভালো রেজাল্টই আসবে কিন্তু সেটা আপনাদের বোঝার মতো দক্ষতা থাকতে হবে আর একটা বিষয়ের কথা মনে পড়ে গেল সেটা হলো যে আমরা ট্যাক্সট ভিউ বা ইডি ট্যাক্সট বা বাটন যেটাই নিন সেটার তো একটা জায়গা আছে সেটা হাইট উইটে আমাদের দিতে হয় আর যদি উইট সাম ইউজ না করা হয় উইট সাম তারপরে সেটার হাইট উইট আমাদের দিতে হয় এখন আমরা একটা কাজ ধরেন অনেকগুলো ট্যাক্সট ভিউ নিছেন সবগুলো ট্যাক্সট ভিউরই সাইজ টোয়েন্টি ওয়ান এসপি বা সবগুলো ট্যাক্সটে কালারই একটা সবগুলো টেক্সটের উইথ বা হাইট এক রকমই তো আপনারা একটা কাজ সংক্ষিপ্ত করার জন্য স্টাইল ইউজ করলেন যেটা আমরা বর্তমানে থিমের ভিতরে করি এখন একটা থিম তৈরি করলেন ভালো ফাইন এখন থিম তৈরি করার সময় সেই থিমের ভিতরে হাইট উইথ দিলেন না না দিয়ে সেই থিমটা আপনারা টেক্সট ভিউতে বা ইডি টেক্সটে বা বাটনে ইউজ করলেন এখন 
সেই স্টাইলটা ইউজ করার ফলে কোনো এরর আসবে না অ্যাপে কোনো এরর শো করবে না অ্যাপ সুন্দরভাবে বিল্ড হবে ফোনেও ইনস্টল হবে কোনো প্রকার এরর থাকবে না বাট যখনই সেই বাটনের ওই পর্যন্ত যাবেন বা ইডি টেক্সটের ওই পর্যন্ত যাবেন বা টেক্সট বিউর টেক্সট শো করবে তখনই কিন্তু অ্যাপটা ক্র্যাশ করবে কারণ হলো আপনারা সেই স্টাইলে বা থিমে হাইট উইথ সেটা আপনারা দেন নাই কিন্তু বিল্ড করার সময় কোনো এরর ফেস করবেন না তো যারা একটা কাজ সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনেকে বুঝেই না আসলে যে স্টাইল থেকে একটা কাজ যেটা বারবার দেখতে হচ্ছে সেটা একবার স্টাইলে অ্যাড করে মানে থিমে অ্যাড করে সেটা শুধু এক লাইন লিখে দিলেই সেই অ্যাপের কাজটা আর কি হয়ে যায় তো এটা অনেক অনেকটা ইম্পর্টেন্ট ছিল এখন টোলবার নিয়ে আসি টোলবারের বিষয়ে আসি আমরা সাধারণত কাস্টম টোলবার ইউজ করি যেটা বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে সেটাও মাঝে মাঝে ইউজ করি এখন আমরা যদি থিমের কোনো পরিবর্তন না করি যেমন নো অ্যাকশন বা ডট বিচ বা নো অ্যাকশন বা যদি না দিই তারপরে যে রকমটা আছে সেই রকম বাই ডিফল্ট থিমই রেখে দেই তারপরে আমরা যদি ব্যাক এন্ডে গিয়ে দিয়ে দিই স্যাট সাপোর্ট অ্যাকশন বার তো তাহলে কি হবে আপনারা যদি স্যাট সাপোর্ট অ্যাকশন বার দেন তাহলে অ্যাপটা ক্র্যাশ করবে বলবে যে অলরেডি টোলবার স্যাট করা আছে তো এটা আপনারা যদি যারা বেশি অতিরিক্ত কাস্টম টোলবার তৈরি করে তাদের জন্য এটা সমস্যা ফেস করবেন আপনারা এটা সলভ করার জন্য অবশ্যই থিমে গিয়ে নো অ্যাকশন বার ডট বিচ দিয়ে দিবেন তাহলে কি হবে আপনারা যদি স্যাট সাপোর্ট অ্যাকশন বার দেন মানে টোলবারটা সাপোর্ট করার জন্য যে লাইনটা প্রয়োজন ফাইন্ড করে যে ভেরিয়েবলটা হয় সেই ভেরিয়েবলটা স্যাট সাপোর্ট অ্যাকশন বারের প্যাকেটের ভিতরে দিতে হয় তাহলে এটা দেওয়ার ফলে এরপরে কিন্তু আর আশা করা যায় যে অ্যান্ড্রয়েডের যে টোলবারটা সেটা অলরেডি আছে সেটা আর দেখাবে না অ্যাপটাও আশা করি আর ক্র্যাশ করবে না তো এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন তো এখন আমরা তো অনেক কিছুই অ্যান্ড্রয়েড এক্স সেট উইজেট ইউজ করি অ্যাপ কম্প্যাক্ট অ্যান্ড্রয়েড এক্স উইজেট তার মধ্যে একটা আছে যে সার্চ ভিউ আপনারা যদি সেই দুই তিন বছর আগে কোনো ভিডিও ফলো করেন তিন চার বছর আগে সেটাতে যেভাবে মেনুতে সার্চ ভিউটা অ্যাড করছে সেভাবে যদি আপনারা কোড করতে যান কোডে কোনো সমস্যা করবে না এক্সামেলে কিন্তু পরবর্তীতে যখন অ্যাপটা রান করবেন সার্চ ভিউতে যখন ক্লিক করবেন তখন দেখবেন যে অ্যাপটা বের হয়ে চলে আসছে কি কারণ কি কারণ ফার্স্ট টাইম তো বুঝবেন না লক কেটে গেলেও ভালোভাবে পড়লে বুঝতে পারবেন না যদি সেই লেভেলে এক্সপার্ট না হন সেটা আপনাদের যদি মাথায় আইডিয়া থাকে তাহলে তো সাথে সাথে বুঝতে পারবেন যে আপনাদের সার্চ ভিউতে অ্যান্ড্রয়েড এক্সের অ্যাপ কম্প্যাক্ট সার্চ ভিউটা অ্যাড করা নেই অনেক আগে তা ইউজ করা হয়েছে যার ফলে কিন্তু যখনই সেই সার্চ ভিউতে ক্লিক করা হচ্ছে অ্যাপটা ক্র্যাশ করতেছে এটা আমি ফেস করতাম অনেক দিন আগে তো তারপরে তো ওই রকম কোনো গাইডলাইন নাই ওই নিজে নিজেই তো ঘাটাঘাটি করে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেত যে কাহিনীটা কি তারপরে আর কি সলিউশন করা তো যারা আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন আশা করি এরপরে আপনাদের সার্চ ভিউতে অ্যান্ড্রয়েড ট্যাক্সের ওই চ্যাটের নিয়ে নিলে সার্চ ভিউতে তাহলে আর কোনো প্রকার সমস্যা হবে না আর যারা অধিক লেখা টেক্সট ভিউতে শো করান তারা তো স্ক্রোল ভিউর সাথে পরিচয় আসেই তো স্ক্রোল ভিউ নিয়ে একটা কথা বলি ধরেন আপনারা মেন যে লেআউটটা সেটা স্ক্রোল ভিউ ইউজ করছেন এখন স্ক্রোল ভিউ ইউজ করার পরে এর ভিতরে আপনারা কোনো টেক্সট ভিউ কোনো বাটন কোনো ইডি টেক্সট এই ধরনের যত কিছু আছে সেটা দিয়ে দিয়েছেন যেমন ইমেজ ভিউ দিয়ে দিয়েছেন স্কোল ভিউ এর ভিতরে ইমেজ ভিউ 
এখন কি হবে এখন যখনই অ্যাপটা রান করবেন তখনই কিন্তু অ্যাপটা ক্র্যাশ করবে কারণ হলো যে স্কোল ভিউ এর ভিতরে একটা চাইল্ড লেয়ার ছাড়া সেই স্কোল ভিউ কাজ করতে পারে না তাই আপনারা স্কোল ভিউর ভিতরে অবশ্যই যে কোনো একটা লেয়ার দেবেন সেটা কনস্ট্যান্ট লেয়ার হতে পারে রিলেটিভ লেয়ার হতে পারে লিনিয়ার লেয়ার হতে পারে কোর্ডিনেটর লেয়ার হতে পারে যে কোনো অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন যে স্কোল ভিউর ভিতরেই কোনো টেক্সট ভিউ হবে না বাটন হবে না ইডি টেক্সট হবে না ইমেজ ভিউ হবে না স্কোল ভিউর ভিতরে প্রথম আগে একটা লেয়ার আপনাদের তৈরি করতে হবে যে কোনো লেয়ার হতে পারে তো স্কোল ভিউর ভিতরে যদি আপনার লেয়ার তৈরি করেন সেটা হাই টু উইথ ম্যাস প্যান্ড অ্যাপ কন্টেন্ট দিবেন সেক্ষেত্রে কন্টেন্ট যাই হোক সেটার সাথে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না তাই অবশ্যই আপনার লক্ষ্য রাখবেন যে স্কোল ভিউর ভিতরে সরাসরি কোনো টেক্সট ভিউ ইউজ করবেন না একটা লেয়ার তৈরি করা ছাড়া তো এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন অনেক টাকা দিয়ে আসতে পারে ভবিষ্যতে আশা করি এখন আসি অ্যাডমোভের কাছে বা অ্যাড ইমপ্লিমেন্টের কাছে আমরা কম বেশি অ্যাড ইমপ্লিমেন্ট করি অ্যাড ইমপ্লিমেন্টের আগে অনেক টিউটোরিয়াল করছি ভালো এখন অ্যাড ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা মিনি ফেস্টে অ্যাপ এপ্লি আইডি নেম আইডি দেওয়া অ্যাড আইডি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ আইডি তো এইটা মিনি ফেস্টে যদি না দিয়ে ভিতরে অনেকগুলো ফুট করে ফেলছেন অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন অ্যাড শো করাইছেন ভিতরে সব ঠিক অ্যাডের ইন্টারস্টেশিয়াল অ্যাড বা ব্যানার অ্যাড বা রিওয়ার্ডের অ্যাড যে কোনো নেটিভ অ্যাড সবগুলো ঠিকঠাক বাট আপনারা মিনি ফেস্টে অ্যাডের যে মেন আইডিটা সেটা আপনারা দেন নাই তো তার ফলে কি হবে অ্যাপ্লিকেশনটা এমন আছে যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে বিল্ডও না হতে পারে বা বিল্ড যদি হয়ও তারপরেও অ্যাপটা ওপেনিং কিন্তু ক্র্যাশ করবে তাই আপনারা এটা গুরুত্ব সহকারে মেনি ফেস্টে অ্যাপ্লিকেশনের যে অ্যাডের মেন আইডিটা আছে সেটা অবশ্যই দিয়ে দিবেন আর যেহেতু মোটামুটি অনেকটা কথাবার্তা বললাম প্যাসাল বললাম তো কথাতে দু একটা কথা বলেও থাকতে পারে আপনারা অবশ্যই প্রচুর কাটাকাটি করবেন আর এরপরেও আমি অ্যাপ ক্র্যাশ করার যেহেতু আমার মোটামুটি দুই তিন বছরে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তো তার উপর ভিত্তি করে মূলত আমি অ্যাপ ক্র্যাশের আরও বিশেষ আরও অনেকগুলো কারণ নিয়ে আপনাদের মাঝে থার্ড পার্টে আরও ডিসকাস করার ট্রাই করব তো নেক্সট পার্ট দেখার আমন্ত্রণ রইল আর যারা আমার চ্যানেলে নিয়মিত ভিওয়ার তারা আমার গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন তাহলে কি হবে যে অ্যারোডটা শো করতেছে সেটা আমি সময় পেলে কিন্তু রিপ্লাই দিয়ে দিই আর আরেকটা বিষয় হলো যে অ্যারোরই আসুক যে কোনো প্রকার অ্যারোর সেই অ্যারোডটা আপনারা লকেট লকেট ওপেন করবেন ইউএসবি কানেক্ট করে ফোনের সাথে অথবা ওয়ারলেসলি পাবে ফোনের সাথে একটা রান করবেন রান করার পরে লকেট যাবেন লকেটটা প্রথমে একবার ক্লিয়ার করে নেবেন সেকেন্ড টাইম ওপেনের ক্ষেত্রে দেখবেন যে লকেটে অনেক লেখা চলে আসছে এর মধ্যে যে এক জায়গায় আছে যে দশ পনেরো লাইনের মতো রেড লেখা লাল হয়ে আছে সেইখানে আপনার ফলো করবেন যেখানে এক্সেপশনটা থাকে তো মেন এক্সেপশনটা আপনারা ফার্স্ট টু লাস্ট লাস্ট কপি করবেন কপি করে হুবহু গুগলে গিয়ে সার্চ করে দিবেন যদি কোনো রেজাল্ট না আসে যেটা কপি করছেন সেইটা এক্সট্রা একটু কমিয়ে দিবেন কমিয়ে দিয়ে আবার সার্চ করবেন তারপর স্টক ফ্লো অনেক উপকারে আসবে সেই সাইডটা আমার বিশেষ করে কাজে লাগতো অনেক আপনাদেরও আশা করি কাজে লাগবে সেখানে অনেক বড় ডেভেলপার আছে অনেক অনেকেই কষ্ট করে রিপ্লাই দিয়ে থাকে অনেকে আছে যে কুট দিলে সেটা কারেকশন করে পর্যন্ত দেয় আর যদি সেখানেও না পান সেখানে পাবেনই আশা করা যায় বা অন্যান্য সাইটেও আপনারা পাবেন টেক পয়েন্ট বা অন্যান্য সাইট 
আর একটা বিষয় হলো যদি সেই লাইনটা সংক্ষিপ্ত করে দেওয়ার পরেও না পান তাহলে আরেকটু নিচে গিয়ে কপি করবেন সেই রেড লাইনগুলো অথবা আরেকটু উপরে গিয়ে তো আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে দেখে দিলে অবশ্য আরও ভালো হতো সমস্যা নেই এক সমস্যা হবে লাই দেখিয়ে দিব কোন জায়গায় কপি করে সার্চ করবেন ভিডিওতে মাঝে মাঝে দেখাই যে সময় এরগুলো আসে তো এই টিউটোরিয়াল আর লং করবো না এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ